പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിലായിട്ട് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെല്ലാം ആദ്യത്തെ പാഠം അതിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗം ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ മുതൽ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആ പാഠത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാം സെക്ഷനായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആരംഭിച്ചു വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം അതിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിൽ വരാറുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളിലും ഞാൻ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അഞ്ച് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഡിഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് അതിനുശേഷം അവർ പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മളോട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ നെയിമ് ഏജ് സെക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബി സെക്ഷനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതിൽ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവണം യൂസേഴ്സിനെ അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും എഴുതേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ representing a collection of logically related data logically related ennalla vakku important aanu oru edoru entity aayalum allengil edoru vasthu aayalum adumayi bandhapetta korche data items undayirikkum angane aa bandhamulla logically relation ulla data items store cheyanaanu nammal structure upayogikkunnathu ipo oru vidyarthi aanengil student aanengil nammal nerthe question il kanda pole student inu oru roll number undayirikkum ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കും വയസ്സുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവാം പേരുണ്ടാകും ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ആളുടെ ഒരു സാലറി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യമായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കാറാണെങ്കിൽ കാറിന് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് കോമൺ നെയിം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം സ്ഥിരമായി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബി ബി പാർട്ടാണ് അതിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ റോൾ നമ്പർ നെയിം ഏജ് സെക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക സ്ട്രക്ട് എന്നാണ് കീവേഡ് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് ഇത് കമ്പൽസറി ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് റോൾ നമ്പർ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻജർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പേര് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാനിവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം ഫോർട്ടി ആവാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവാം
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആർ എ അതും ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ട്രക്ചറുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റാ ടൈപ്പിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പാണ് എന്നാൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് യൂസറിന് അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ആ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ അറേയിൽ ഒരേ ഡാറ്റാ ടൈപ്പിൽ പെടുന്ന ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻഡിജർ അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഒരേ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ആവണമെന്നില്ല പല ഡാറ്റാ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം റോൾ നമ്പർ നെയിം ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാ ടൈപ്സിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് എലമെൻസ് റെഫേർഡ് യൂസിങ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് അറയിൽ അതായത് ഒരു അറയിലത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം സ്ട്രക്ചറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ നെയിം ഡോട്ട് മെമ്പർ നെയിം അപ്പോൾ ഒരു ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൽ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണിതും ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ദ എറേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ എറേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതാനാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ട് എറേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷനിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ആദ്യമായി അതിൽ സ്ട്രക്റ്റ് കീവേഡ് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നെയിമ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് ഒരു പ്രധാന എറർ നമ്മൾ സ്ട്രക്റ്റ് കീവേഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ എറർ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫ്ലോട്ട് ഫീ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അത് സിൻഡാക്സിന് എഗൻസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വേരിയബിളിനെയും ഡോട്ട് ആ മെമ്പറിനെയും ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇൻഡിജർ റോൾ കോമ ഏജ് ഒരേ ഡാറ്റാ ടൈപ്പിലുള്ള വേരിയബിൾസ് കോമിയിട്ട് എഴുതിയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അലൗഡ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് ഫീ ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് ഫീ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഫ്ലോട്ട് ഫീ എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്ട്രക്ചറിന് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ വേരിയബിൾ നെയിം ഡോട്ട് ഫീ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ടു വേരിയബിൾസ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഓഫ് ദ എബോ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളോട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടാഗ് സ്പേസ് ആദ്യത്തെ വേരിയബിളിനെയും കോമ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിനെ അതായത്
അടുത്തത് ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്യാരക്ടർ വൺ ബൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ മെമ്പറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് വീണ്ടും ഏജ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റിജറായിട്ട് ഇൻറ്റിജർ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അവസാനം സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് സെക്സിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം സൈസ് വരുന്നത് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ നാല് നെയിമിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് അതുപോലെ ഏജിൻ്റെ ഫോർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സിക്സിൻ്റെ സിക്സ് അങ്ങനെ മൊത്തം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും സൈസ് ഈ ഫോർട്ടി നയൻ ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്നത് സെറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് എസ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടതാണ് നമുക്ക് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലത്തെ ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ടു ഡോട്ട് എയ് ജി ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ നെയിം ഡോട്ട് മെമ്പർ നെയിം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനായാലും റീഡ് ചെയ്യാനായാലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എസ് ടു ഡോട്ട് എയ് ജി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഡിഫൈൻ നെക്സ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അത് നോക്കാം ഇഫ് യു റൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് അതർ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ നെക്സ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ അടുത്തതായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ നെയിമ് റോൾ നമ്പർ നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഡേ മന്ത് ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷനാണ് അവരോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഡേ ഉണ്ട് മന്ത് ഉണ്ട് ഇയർ ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഡേറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ റോൾ നമ്പർ നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡി ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഈ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇതിലെ ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിലത്തെ ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ മൂന്നാമത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് റീഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂസിങ് ദ എബോ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്ട്രക്ചറിന് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വൺ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോൾ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എസ് വൺ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ നെയിം ഡോട്ട് മെമ്പർ നെയിം നമ്മൾ നെയിം സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗെറ്റ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതിനാൽ തന്നെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് വൺ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ നെയിം ഡോട്ട് ഡി ഒ ബി ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിം അപ്പോൾ ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ന